All right, G. so now that we have seen both of the flavors of the knife base classifier, the, the flavor which is used for discrete valued input features and the, the flavor that is used for continuous valued input features, any Gaussian knife base or bend uh, knife base. Now we have seen all this. Dekh liya hai. I hope that all this is clear. The process is clear. Hai. By the way, I will tell you that the examples you have shown are not the exact values, but the process is elaborate. What kind of when you, you, you pass through step by step what are the steps that you have to take to make sure that you can implement the whole algorithm. you pass through step by step what are the steps that you have to take to make sure that you can अब हमारा नेक्स्ट एक काम और जिसको हम बहुत क्विकली देखेंगे हम इसकी उतनी तफसील में नहीं जाएंगे जितनी तफसील में हम लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में गए थे या केएनएन के केस में गए थे विल जस्ट वेरी क्विकली लुक एट द डिसीजन बाउंड्री फॉर योर नाइव बेस एल्गोरिथम एंड वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड के डिसीजन बाउंड्री व्हाट इज इट लुक लाइक वी हैव ऑलरेडी सेड के हमारा जो ये एल्गोरिथम है ये एक एक लीनियर नाइव बेस इज अ लीनियर क्लासिफायर तो इट मेक्स सेंस दैट द द डिसीजन बाउंड्री शुड बी अ स्ट्रेट लाइन but is it always a straight line or could it be something more than a straight line could it be like piecewise linear and, and something more than that and as it turns out it is that um, so let's say let's see ke iski decision boundary kis tarah ki hoti hai so let's start with a very simple example hum assume ye karte hain ki hamare paas jo priors hain wo equal hain so taaki prior ka impact beech mein se khatam ho jaye and now in the in the first example we're looking at the case where we have different means बट सेम वेरियंट सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनके बीच में दोनों क्लासेस की लेट से दो क्लासेस हैं उसके बीच की डिस्ट्रीब्यूशन हैं और उन उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स अलग अलग हैं लेकिन उनकी स्प्रेड एक ही तरह से है स्प्रेड एक जैसी है इन दैट केस द डिसीजन बाउंड्री विद वुड बी अ स्ट्रेट लाइन और अ हाइपर प्लेन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये मीन्स अलग अलग हैं लेकिन जो वेरियंस है वो एक ही तरह से बिल्कुल हुई हुई है यानी कि दोनों फीचर्स के अलॉन्ग लेट से मेरे पास ये फीचर एक्स वन है और ये मेरा फीचर एक्स टू है तो इन दोनों के अलॉन्ग जो ये वेरी कर रहा है ये एक ही तरह कर रहा है यानी एक्स टू के अलॉन्ग अलॉन्ग जरा ज्यादा कर रहा है और एक्स वन के अलॉन्ग थोड़ा कम कर रहा है द रीजन वाई वी हैव सच काइंड ऑफ डिसीजन बाउंड्री इज अगर आप थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करें मैं इसको ये आगे बढ़ा कर ले जाऊँ लेट से यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ रही है एंड लेट से फॉर दी अदर वन लेट मी मेक दीज येलो लाइन्स आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड जॉब ऑफ दिस बट इट वुड बी समथिंग लाइक दिस सो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं and these points intersection points define your decision boundary so in ye ye aapki iso lines jo hain ye iso lines ya contours jo hain basically ye show kar rahi hoti hain distance from the mean so jahan pe ye intersect karti hain these are points which are equidistant from the two means because dono variances सेम है यानी दोनों पॉइंट्स के अलॉन्ग अराउंड ये दोनों मीन्स के अराउंड जो है वो एक ही तरह से चीज़ वेरी कर रही है एक ही तरह से इसके इसकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं लिहाजा जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो ये इसी सिमेट्रिक अंदाज में करेंगी और यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन और हाइपर प्लेन सो दैट्स द डिसीजन बाउंड्री फॉर फॉर द केस वेर यू हैव डिफरेंट मीन्स बट द सेम वेरियंस वेन यू हैव द सेम मीन बट डिफरेंट वेरियंस सो दिस इज द केस वेर यू हैव फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एंड यू हैव दिस मीन और ये दोनों की दोनों आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन लेट से यही है सो एक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस किस्म की है और दूसरी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेट से टॉलर एंड नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो कुछ इस किस्म की है आई हैव नॉट डन ग्रेट जॉब ड्राइंग दिस बट एनी हाउ सो यू हैव द सेम मीन बट डिफरेंट वेरियंसेज इन दिस केस जहाँ ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज गोइंग टू बिकम योर डिसीजन बाउंड्री ठीक है सो इसके एक तरफ एक आपके पास क्लास मिलेगी और इसके बीच में आपको दूसरी क्लास मिलेगी अगर इसी चीज़ को हम 3D के अंदर घुमा दें या इसको हम इससे ऊपर की डायमेंशंस में ले जाएं तो दिस इज गोइंग टू बिकम आइर अ सर्कल और एन एलिप्स अगर जो जो वेरिएंस है ये डिफरेंट है अलॉन्ग डिफरेंट फीचर्स जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि वेरियंस डिफरेंट थी अलॉन्ग डिफरेंट फीचर्स तो वो एलिप्सिस बन जाते हैं तो जो इसकी डिसीजन बाउंड्री भी होगी वो सर्कुलर होगी या एलिप्टिकल होगी in in a more and, and and this is what it would look like the blue is one class and red is the other class and the decision boundary is here okay but in the general case for your for your naive base the decision boundaries are parabolic curves ठीक है सो जैसे यहाँ पर आपको दो क्लासेस नजर आ रही हैं एक ब्लैक डॉट्स में और दूसरी आपको ये ब्लू प्लस की फॉर्म्स में नजर आ रही हैं बाय द वे सब के सब डायग्राम्स मैंने यहाँ नीचे इन लिंक से ली हुई हैं तो अगर मैं इसके ऊपर गाउजियंस फिट करूँ तो दिस इज व्हाट वी गेट एंड दिस इज वेयर दॉन्टर्स इंटरसेक्ट एंड एंड यू गेट योर डिसीजन बाउंड्री विच इज विच इज़ पैराबॉलिक ठीक है तो इसी इसी पैराबोला के जो स्पेशल केस के अंदर आपको एलिप्सिस भी मिल जाएंगे और इसी पैराबोला के स्पेशल केस के अंदर यू विल जस्ट गैर अ स्ट्रेट लाइन जहाँ पर ये ऊपर हमने एग्जाम्पल देखी है ये वाली कंडीशन मीट हो रही होंगी सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस 
यहाँ पर आपको कॉन्टोर्स भी नज़र आ रहे हैं और एक्चुअल थ्री डी प्लॉट भी नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक ही चीज़ की दोनों साइज हैं यू हैव डिफरेंट मीन्स बट यू हैव सेम वेरियंसेज वो जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं वो सिमेट्रिक बनता है एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन बिटवीन दीज पॉइंट्स दिस इज द केस जहाँ यू हैव द सेम मीन बट यू हैव डिफरेंट वेरियंसेज एंड दीज आर द पॉइंट्स विच एक्ट एज द डिसीजन बाउंड्रीज इसके अंदर एक क्लास होगी और इसके बाहर जो है वो दूसरी क्लास होगी ठीक है और यही हायर डिमेंशन के अंदर सर्कल बन जाएगा या लिप्स बन जाएगा और उससे हायर डिमेंशन में ये सफेरिकल हो जाएगा एंड देन दिस इज द केस दिस इज द जनरल केस जहाँ पे आपके मीन और वेरियंसेज कुछ भी हो सकते हैं तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी आइसो लाइन्स जो उसमें पॉइंट बन रहा होगा जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे होंगे वो डिफाइन कर रहे होंगे कि मेरी डिसीजन बाउंड्री की शक्ल क्या है सो ये यू सी लाइक दीज पैराबोलिक डिसीजन बाउंड्रीज दिस इज टू फर्दर एलेबरेट दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जो इंडिकेट कर रही है डिसीजन बाउंड्री को इसी का ये जो कॉन्ट्रोल प्लॉट है एंड एंड इफ यू बेसिकली ड्रॉ दीज फर्दर यू विल फाइंड के जो ये आइसो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं वो इन्हीं पॉइंट्स पर करती हैं एंड यू गेट दीज पराबलॉज एंड अगेन दिस इज द केस जहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन सिमेट्रिक है एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन सो टू कंक्लूड द डिसीजन बाउंड्री फॉर योर नाइफ बेज वुड लुक लाइक Either uh, a parabolic curve generally, जिसके special case में you may get elliptical or circular decision boundaries, uh, or you may get straight line decision boundaries. But in all cases, these these curves are piecewise linear because it's a a linear algorithm. It has a it's going to be piecewise linear. But it it defines these interesting curves which are equidistant from the 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 different means जहाँ से हम इसको find out कर रहे होते हैं.